Kung gusto mong buo yung pamilya mo, whatever problem na ma-encounter nyo na mag-asawa, let God the center of your relationship. Kasi ayaw mo nagsasalita kasi hindi niya. Yes. Kasi pagdating sa pag-aasawa, meron yung ups and downs. Mer uh, pero kailangan nyo ng give and take. Nung una kasi, yung marriage life namin, na feel ko na yung asawa ko, mahal na mahal ako. And then, during that time, nagnanag ako. And then, gusto ko, lagi ako yung masusunod. And then, ako siya naman, sunod ng sunod. And then, hanggang dumating yung panahon na, bakit kayo itong asawa ko? Ano, yung, kahit anong gusto ko binibigay. And then, dumating yung panahon na, narealize ko na, mali ako. Dapat pala, give and take. Kasi minsan narinig ko sa kanya na, lagi na lang, ano, ano, take ako ng take. <laughs> Hindi ako nag -give. And then, kung na-realize ko na dapat talaga mag and take kayo. And then, pagdating sa problema, dapat ikaw lagi yung, ano eh, yung nag-uunawa. Kasi ang lalaki. And then, you should be submissive to your, ano, husband. Kasi, and then, yung respect. Kasi kailangan yung tatlong ano eh, love, respect, respect and you should honest, trust mm -hmm. with each other. Apat na words. Yun ang... Hindi, kaya nga yung case niya is nangyari din sa akin. So, ang pag-aasawa kasi is, oh, masaya ang maging dalaga. Pero dumarating sa point na inaalaw na tayo ng Lord na magsetter na and then... Ang pag-aasawa ay hindi madali gaya yung sinabi ni Sister Bilima kanina ni up and down. So ang advice ko lang dun is, rooted ka na sa, ano, sa word of God, diba? be humble talaga and submit. And then, ang advice ko lang is, huwag ka nang babalik. Akala ko, huwag ka nang babalik. Huwag ka nang babalik. Kasi once you get married and then you come back, na after na marries and then you come back, Uh, hindi natin alam kasi kung ano yung mag mangyayari kina bukas na eh. So, stay with your Tayo husband. Isa. And then, Tago ni Tisa. Kasi syempre, tinanong nyo na na ang ang mga pag-asal. So, love your husband the way he is. Masaka yung ano siya at sino siya. And then, kung ano yung mga naging pass, gano'n, huwag nyo yung katin. Yes. Yun ang pinaka-foundation na. Kasi kasi once na nailabas yun, and then, paulit-ulit na ibabalik yung kung ano yung noon, doon kayo magkakaroon ng argument. So, settle everything. Forget about the past. Kasi tinanggap ka niya, tinanggap mo siya. Don't you want? 